Good evening, everyone. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí. Yes. Good evening, teacher. Okay, good evening, everyone. How are you today? I thank you, and you. I'm fine. I'm fine. Yes, I'm just excited to be here. Um, what about you? How are you doing? Fine, thank you. Fine. Uh, Fine. Welcome. Uh, welcome to the English class tonight. Um, how are you, Emerson? Uh, great. Nice. How was your job today? So tired. <laughs> okay. Okay. But it's good to see you here. Um, welcome, Hazel. How are you today? Fine. Oh, ni nice. Um, what time do you come back home? What time? How do you say? <laughs> I just came. Uh -huh. I just. Mm -hmm. I just came. I, I just came. Oh, okay. Okay, so, but thank you for being here. Uh, welcome, Eduardo. How are you today, Eduardo? Eduardo? Oh, okay. It's good to see you, Eduardo, here. How is everything? Oh, you're... You're drinking uh, some Gatorade. That's good. <laughs> what? No lo escucho. Okay. Um, so welcome everyone. Um, it's good to see everyone here. I can see also Jacqueline. How are you, Jacqueline? Okay. Ya un poco mejor, teacher, pero todavía oh. ando gangosa. Ah, okay. I hope uh, you get better soon. All right. Um, okay, welcome. Okay, welcome, Imelda. We missed you yesterday. What happened? Are you okay? Thank you, teacher. Um, what happened yesterday? ¿Qué pasó ayer? Mm -hmm. Ah, este se fue la luz oh. y vino hasta ahora arreglaron. Ese que hubo un, así como que cayó un gran un rayazo. Oh. Y se fue la luz en, en, en los pasajes y ya hasta ahora creo que arreglaron. Oh, ok. Good. Uh, welcome, welcome, Imelda. Uh, welcome, Vladimir. How are you Pero today, Vladimir? Bien. Vladimir, how are you? Hello, teacher. How are you? Uh, I am fine. Uh, so good. Nice. How was your job today? How was work today? How was it? Uh, the, the day in the work was very busy because I have five meetings during the day. Oh, okay. Oh, that's, well, I'm pretty sure it was very busy, right? Mm -hmm. Yes. Okay. But thank you for being here. Uh, Jose Alexander, how are you today, Jose? I'm fine, teacher. Oh, okay. Um, welcome. <laughs> Thank you. Okay, good. Uh, it's good to see you here. Okay, Carlos, how are you? How are you today, Carlos? Carlos Alberto. Mm -hmm. Right. Thank you, teacher. Oh, how are you? Are you okay? Are you okay, Carlos? Yes. Okay, está bien, se encuentra bien. Are you okay? Eh, bueno, ayer creo que estuve algo ausente porque tenía un poco de fiebre, tengo un poco de gripe. Oh, hoy anda pegando oh, a, la, las gripes, right? Uh -huh. Sí. Sí, like uh, la semana antes de que comenzáramos clases, I got wet. 
it was raining and I got wet, me mojé. And guess what? The next day I got a, I got a, a pain in my body. I got a fever, fever, fiebre, fever, and a headache. Oh, my head. I got a headache. But now I'm okay. <laughs> now, and you know what? What is funny? Uh, because um, I work in a university, right? So the bus station is just, the bus stop is just, I would say like almost in front, in front of the university. And uh, three days in a row, three días seguidos, three days in a row, it was raining a lot, exactly at 5 p.m. 5 p.m., it was raining a lot. And you know what? I thought, well, maybe I'm going to buy an umbrella. Voy a comprar una sombrilla. And guess what happened now? <laughs> it's not raining anymore. Son las cinco de la tarde y ya no llueve. And I'm like, wait, what? Compré la sombrilla porque a las cinco siempre llovía. Y ahora que la he comprado, it's not raining anymore. That's funny. <laughs> okay, it's very funny. Okay, um, vamos a compartir en este momento el tema. So, welcome everyone. Vamos a ver. Welcome, Carla. It's good to see you, Carla, today. I, I hope uh, you are okay. Hi, teacher. Are you okay? are you okay now? Yes. Yes? Okay. Yeah. Okay, very good. Okay, uh, let me share my screen so that we can have an idea about what the topic would be. Today would be one, uh, one of those great topic. I really love this topic because it's very interesting. Okay. Como ustedes han visto, pues, eh, we have started learning and speaking using simple present. So tonight, le vamos a agregar a, a las oraciones en presente simple, le vamos a agregar, a, a, a agregar we are going to add some frequency adverbs. Vamos a agregarles Adverbio de frecuencia. For example, always, often, usually, sometimes, never, and so on. Vamos a aprender tonight. Vamos a aprender a qué. Vamos a identificar. We're going to identify the other frequency. And also, we are going to use. Vamos a usar. Ok. Vamos a usarlas en un contexto. Así que vayan pensando qué actividades ustedes hacen y con qué frecuencia. Porque eso es lo que vamos a utilizar tonight. ¿Ok? Especialmente in your office or in your daily routines. Ok. Vamos. I need three volunteers. Tan, 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 tan. Necesito tres valientes. Aquí. Que me digan la fecha. Vamos. Comencemos con yesterday. Who wants to read? Yeah. Who wants to give me the answer for that? ¿Quién me puede decir qué fecha? What date was yesterday? What date? Okay, Hazel. Let's see. Yesterday, Monday. Mm -hmm. You. Mm -hmm. um, Twenty two. Twenty one. Twenty one. No, twenty three. Twenty three. Ah. No, Monday. Twenty. Oh, twenty. June twenty. Twenty. Okay, good. Twenty. 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 Twenty two. Twenty twenty two. Okay. Vaya, miren. Si yo tradujera <laughs> esa oración, si yo la tradujera, dijera ayer lunes. Uh, 20 de junio del 2022. Ayer lunes. Yesterday was. Aha, exactly. Thank you for your observation. Yes. So that would be yesterday was. Ayer fue. Ayer fue lunes. ¿Sí? Ayer fue lunes. Okay, thank you. What about today? I need a volunteer for today. Today is. Okay, today is uh, Tuesday. Uh -huh. June. Mm -hmm. 
2022. Okay, 2022. Yeah. Remember, ayer, ayer leíamos eso, ¿verdad? Eh, ayer aprendíamos eso. 21st. Okay, very good. What about tomorrow? I need a volunteer for tomorrow. Tomorrow. Tomorrow will be. Huh? Will be. Tomorrow, tomorrow will be. Yes, uh -huh, exactly. Tomorrow will be. Wednesday. 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 June. Mm -hmm. 22nd. 22nd, exactly. Uh -huh. 2022. 2022. Good. Bye. Ahora, Carla va a ser la maestra. Ok. Carla le va a decir a sus compañeros, Carla, que repitan después de usted. Yo voy a ser su alumno, así que usted tiene que decirles a ellos que le repitan. Vamos a ver. Ok. Re repeat after me, así es, ¿verdad? <laughs> yes, yes, yes. Repeat after me. Yesterday was... Yesterday was, yesterday was, was Monday, 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 June, June, June uh, 20, 20, 20, 20, 22, 20, 22. 22. Today is, today, today is, is Tuesday. 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 June. 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 21. 21. 21. 21. Or 21st. 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 Oh, 21st. 21st. <laughs> okay, 21st. Okay. Uh-huh. Okay, 2022. Good. Tomorrow. 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 <laughs> Uh, will be will, will be. be will be Wednesday 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 June June twenty two twenty second second twenty twenty two twenty twenty two great good job. Very good, Carla. Uh, you know, it's not easy. Believe me, it's not easy. <laughs> it might sound like that, but it's not easy. So thank you, Carla, for saying, yes, I can do it. Okay? Thank you. All right. Um, just to remember this one. Cuando sea 21, cuando sea 31, y cuando sea primero, siempre va a ser primero, 21st, and 31st. ¿Se acuerdan de eso? Cada vez que sea el 2, el 22 y el... No existe 32, así que no puedo decir 32. <ríe> uh, would be second and 22nd. second. All right. So, thank you so much. Let's move on to the next activity. Okay. Ayer, yesterday we were learning about that. Remember? We're learning about the simple present and yes, no question. I mean, WH questions. ¿Verdad? Okay. I would like to hear some examples de algunas oraciones que podemos utilizar esto. Por ejemplo, uh, let me give you my example. ¿Sí? Por ejemplo, what do you do? Ajá. Tell me another example. Uh -huh. Utilizando esas palabras, una, una de esas palabras. Ya le di la primera. What do you do? Uh -huh. Who are you? Ah? Who are you? Yeah, who are you? Okay, good. Who are you? What else? ¿Qué más? Where are you from? Where are you from? Good. Uh -huh. What else? Why does she study at night? Aha, nice. Thank you, Jose. 
What else? One. What? What, what? Me podría repetir, por favor? How do, you, how do you feel today? How do you feel today? Esa es today. una excelente pregunta. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? What else? ¿Qué más? Mm -hmm. Okay. And I guess, um, what about why? Vamos a ver. Can you give me an example with why? An example with why? Why? Mm -hmm. Por qué? Uh -huh. Why? Why do you like that? Uh -huh. Why do you like that? Good. Good, good. Why do you like that? Okay, thank you. Thank you so much. All right. So let's move on to the next activity and I would like to continue. Okay, I have played this activity with, um, with Imelda and Vladimir, I think, and they have loved this activity. Okay, he jugado esta actividad con ellos and I hope you can have fun as well. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? La actividad se llama find something, okay? Find something. That's the name of the activity. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? All right. Por ejemplo, si yo le digo, find something black, ustedes tienen que levantarse and you are going to find something that is black. Y tienen que mostrarlo acá. Sí. Oh, by the way, this is, for, this is, uh, this is from, from my camera. Okay. Si yo le digo, uh, please find something, no sé, uh, something red. Se tienen que levantar y van a buscar something that is red. And you have to show it. Okay. Así que, I, um, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Carla, ¿qué es lo que vamos a hacer, Carla? Your microphone is off. Mm -hmm. <laughs> Nos vamos a levantar y vamos a buscar el color que usted nos indique. Y uh, se lo vamos yes, a mostrar. Exactly. And not, only, uh, and not only a color. Puede ser que les pida un objeto. Ok. No solamente va a ser un color. Ok. Ok. Vamos a ver ahorita. Ok. Porque quiero que se me entren ahí o que se les vaya ese frío que tienen. <ríe> ok. Find a spoon. Spoon. Hmm. Spoon. What is a spoon? ¿Qué es un spoon? Spoon? Cuchara. cuchara. Yes. Go and show me a cuchara. A spoon. Ah, <laughs> look, Hazel. <laughs> okay. Spoon. Spoon. Una cuchara. Vamos, vamos. Consiguen una cuchara and, and show it. Ajá. Good job, José. Bernardo. Vamos a ver. Vamos a ver. Miguel. What happened, Miguel? Eduardo, what happens? Okay, good job, Emerson. Carla, good job. Vladimir, good job. Eduardo no se movió. Vi que no se movió, Eduardo. Ajá. No tengo una cuchara, no tengo una cuchara cerca. ¿sí? Ah, you gotta go to the kitchen. Go to the kitchen and, and bring it. Vaya a la, a la cocina y tráigalo. Oh, look at, look at Imelda's cuchara. <laughs> okay, good. A ver, vamos a ver, Miguel. What is that, Miguel? Oh, that's a plastic spoon. Okay, good. Vamos. Ahora sí. Ahora sí creo que ya saben cómo funciona la actividad. Okay, find something red. Red, red, red. Something red. Vamos. I don't have something red. I don't have something red. Okay, Bernardo, good. Jacqueline, good. Hazel, good. Jose, Alexander, good. Miguel Tobar, <laughs> good. Vamos a ver, Imelda, good. Carla, good. Emerson, what about you, Emerson? <laughs> what is that? Toys, ah, a toy. A toy. Toys. Okay, good, Emerson. Look at Senia. Good job, Senia. 
Vamos a ver quién más. Eric, good. Vladimir, good. Vamos. Next. Find something. Oh. Something that is orange. Orange. Something that is orange. Ok. Vamos a ver. Something that is orange. Senia, mm -hmm. sí, the sugar. El azúcar tiene Senia. Good job. <laughs> okay, Senia, thank you. Imelda, thank you. Hazel, thank you. Vamos a ver, José Bernardo. Ajá, thank you. Vamos a ver, Vladimir. Good. Miguel, good. Emerson, good. Good. Vamos a ver, Eric. Oh, good octopus. Carla, what do you have, Carla? ¿Qué tiene usted, Carla? Oh. Is that a carrot? <laughs> ok. Yo veo que los que tienen niños, veo que están, ya, te, ya coleccionaron todos los juguetes de los niños ahí. Aquí está un color, aquí está otro. Ok. Vamos. Please find a shoes. Un zapato. A shoes. A shoes. <laughs> Good, Emerson. Good. Uh, Eric. Good. Uh, José Alexander. Good. Hazel. Good. I'm going to close my nose. Voy a cerrar mi nariz ahorita porque, por, por cualquier cosa. Carla. <ríe> good. Miguel. Good. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? No había uno de ahí, pero se los valgo. Ma. Se los valgo. Que había uno de ustedes que no hicieron nada. Ok. Vamos. Next. Find something. Vamos a ver. Ajá. Find something that is round. Find something that is round. Round. Mm -hmm. Round. Sí. Uh, vamos mm -hmm. a ver, Bernardo. <ríe> ok, algo que es redondo. A ver, Senia. Good, Senia. A Miguel. Good. Vamos a ver, Imelda. Good. Imelda. Jacqueline. Good. Vamos a ver, José. Alexander. Good. What is that? Yo creo que a Bernardo lo decir que me regale juguete para mi bebé. <ríe> Good, Bernardo. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, a, a balloon. Carla, good. Miguel, good. Emerson, what is that, Emerson? Is that a mirror? It's a oh, speaker. You, a speaker. Good, very good. Okay. Vamos a ver, Hazel, what do you have, Hazel? Oh, the car wheels. La llanta. Ah, la llanta. Ajá. Yeah. Okay, the last one. The last one. Find something made of wood. Algo hecho de madera. Made of wood. Something made of wood. Ahí los juguetitos no me va a valer. Oh, <laughs> good, Jose. Hazel, good job, Hazel. Something made of wood. Let me see, Eric. Ah, nice. Good job, Eric. Vamos a ver. Ah, uh, Eduardo. Good job, Eduardo. <laughs> oh, Miguel. Good job, Miguel. Good, good job. Vamos a ver. Uh, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Who else? Who else? Oh, Carla. Good, Carla. Let me see, Imelda. Is that a table, Imelda? Ah, okay, Vladimir. Good job. Vamos a ver, José Alexander. Oh, a table. Good. Oh, oh, okay. A good, good. Very good. Okay, the last one. Yes, 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 is the last one, okay? Find something colorful. Algo que sea colorido, colorful. Something that is colorful. Okay, I got something from my baby. See, I don't know if you can see it. <laughs> I don't know. You don't see, I guess. Something from my baby. All right. Oh, a cube. Nice, Hazel. Senia, good. Jose Bernardo, you are the master with toys. <laughs> good. Uh, Jacqueline, good. Eric, good. Uh, Miguel, good job. Hazel, good. Okay. Algo colorful. Oh, uh, Imelda, good, good. Okay. Look at Carla. Carla is looking for something colorful. Okay. 
Oh, dream loud, believe, good job. Okay, thank you very much. Thank you so much for uh, participating. Um, all right, thank you, thank you, thank you. Okay, so that was a warm up activity so that you could, um, if you were kind of tired or kind of sleepy or like sleeping, so in that way you are awake. Están despiertos ahorita. Okay, vamos, it's time to, uh, vamos a ver, 825, yes. Uh, I'm going to uh, call the rule. Voy a pasar la asistencia. Así que, por favor, uh, enciendan sus cámaras. Y cuando mencione su nombre, and when I mention your name, say present or I'm here. Okay. Okay, I'm going to start. Vamos a ver. Okay, Eduardo. Present. Good. Um, Carlos Vladimir. Uh, Miguel Ángel. Oh, okay. Miguel Ángel. No. Here, teacher. Oh, aquí está Miguel. Okay, Miguel. Mm. Present, teacher. Okay, good. Uh, Jose Alexander. <clears throat> Present. Good. Douglas Arturo. Douglas. No Douglas. Okay. Um, Jose Bernardo. Present teacher. Good. Uh, Emerson. Present teacher. Uh, Katiel Mayren. No. Okay. Dalia Azucena. No. Uh, Carla Eugenia. Present teacher. Okay. Jenny Gabriela. No, okay. Ilcia Mariel. No. Carlos Alberto Castro. Present teacher. All right. Jancy Kelita. No. Uh, Eric Giovanni Ramirez. Eric? Present. Okay. Uh, Hazel Sofia. Present teacher. Okay, thank you. Jacqueline Vanessa. Present teacher. Good. Brian Alexander. Present. Okay. Uh, Imelda Simara. Imelda. Okay. I am here. Ah, okay. Y por último, the I last one. Teacher. Okay, okay, Imelda. And the last one, Senia Floricelda. Present. Okay, good. Thank you. Thank you for, um, for uh, replying. All right, let's move on then. Uh, I'm going to continue with the class and I'm going to introduce the topic. I'm very excited about this topic because I think this topic is very important for us. And the main goal is that you are going to identify, el, el, el objetivo principal es que van a identificar y van a usar. ¿Qué cosa? Eh, van a identificar los um, adverb of frequency. Okay, I have a question for you tonight. Um, what can you understand about... Teacher, no sé si solo yo, pero lo escucho en... No lo escucho bien. Ah, ok. Thank you. Gracias por hacer. Ya hizo puente desde ahora. Ya se fue. Ah, te, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Cero en conducta lo voy a poner. Ah, ok, um, vamos. El internet es... Sí. Is holiday. Hey, teacher. No, no, I don't have holiday. And by the way, tomorrow we don't have holiday. Ok. Only for minutes. Se escucha bien cortado. Ah, ok. Solamente para, solamente para Miner. Los, ah, los maestros que son de Miner, ellos tienen día libre mañana. Y bueno, en sí se han tomado una semana de vacación. <ríe> Según he, he escuchado por ahí. Ana, I don't, I don't know. No sé. No sé, ¿verdad? Ok. Eh, me, ¿Cómo me escuchan ahorita? ¿Me escuchan un poco mejor? Yes. Ok, perfecto. Sí, 
Okay. Ahorita sí. Ok, thank you. Recuerden, cada vez que me escuchen así como cortado o me escuchen borroso, <ríe> um, por favor, eh, háganme saber, ¿ok? Uh, let me know. <ríe> let me know, please. Ok. Como les estaba diciendo anteriormente, um, ¿qué es? Uh, Todos le gritábamos. Dar... ¿Ah? <ríe> ok. Um, what are some leisure activities? ¿Qué será eso? What is that, leisure activities? What is that? ¿Qué es eso? Leisure activities. Actividades de ocio. What? I'm sorry, can you say that again? Emerson? Aha, yes. Son, yes, son actividades de pasatiempo. Actividades que hacemos por placer. That's what we say. Activities that we do for pleasure. Okay. Look at the different pictures and tell me what kind of leisure activities do you see in the pictures? Sing. Uh -huh. Singing. Singing. Ah, video, game. video game. games. Playing video games. Play video games. Play like watch TV. Ajá, uh -huh. watching TV. Play soccer. Ajá, uh -huh. playing soccer. ¿Qué más? Fishing. Fish. Ah, Playing Fishing. Good. Fishing. Excelente. Ajá, uh -huh. ¿qué más? Baking. What? Baking. Yeah. Oh, baking. Okay, yes, baking. Aha. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Read a book. Ah, reading. Cooking. Reading, cooking. Reading. Yes, vamos a ver. Déjeme eh, ponerle una marca a las que ya, ya vimos, ¿verdad? Ah, watching TV. Okay. Ya estuvo watching TV. Soccer, ya estuvo. Fishing, ya estuvo. Cooking, also. Video games, as well. Reading. Okay. Tell me. What else? Read books. What? Eating. Yeah. Weave. Uh -huh. Ah, weaving. Okay. Yes. ¿Cuál será? ¿Será esta o será el green one o blue one? ¿Cuál esta, es la, la rosadita. This one? Fondo rosado. Ok, ok, vamos entonces con Ajá, el Ajá, porque el otro es costura. Uh -huh. Ok, aquí hay algo que sí me gustaría <risa> que sepan y es la diferencia entre knit and, and sew. ¿Qué es knitting? Vamos a ver. ¿Qué es knitting? Knit. Knit. ¿Bordar? ¿Ah? ¿Qué es eso? Bordar. Bordar. Mmm, tejer. Tejer. Knit. Tejer. Ok. Ahora bien. Si ven el de azul, ese es su, su. ¿Y qué es eso? Es coser con una aguja. Como nosotros decimos, remendar, decimos nosotros, ¿verdad? Remendar. ¿Ok? Remendar. ¿Ok? Entonces, esas son las dos eh, diferentes que ustedes deben de saber. El primero, el verde es knit. Como, ¿Cómo sería ahí? Knit. Sería... Um, ¿Cómo sería? Knitting. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice en español? Knitting. ¿Sería coser? No, ¿verdad? ¿Sería tejer? ¿Tejer? How would it be? ¿Cómo sería? ¿Cómo? 
¿Cómo sería? Tejer sería. Tejer. Uh -huh. Tejer. Y el otro es coser. Vaya, ok, perfecto. Ahora bien, vamos. ¿Qué otra hace falta? Vamos a ver, de las que ya me dijeron. Chess. What? Chess. Chess. Uh -huh. Ajedrez. Sería playing. La guitarra. Playing chess, right? Ok, yo tengo esto. Playing chess. Playing the guitar. Good. Play guitar. Ajá. What about the other ones? Play guitar. Ya estuvo. Play the guitar. Yes. Take picture. Take picture. Yes. Take pictures. Yes. Take pictures. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo se dice eso? Painting. What? ¿Cómo se dice eso? De watch the star. Aquí tengo yo ese hobby a la paz. Uh, oh, this one. Ha. Watching the stars. Mirando las estrellas. Mirar las estrellas. Watching the stars. Ok. Watching. De mirar. Pain. Ajá. Pain. Yeah. Painting. Ese es otro hobby. Painting. Aquí van quedando tres. Painting. Van quedando tres. Ajá. ¿Qué crees? Diving. Este? ¿Ah? Diving. Dive. Yes. Este puede ser diving o snorkeling. Puede ser también. Yo creo que este snorkeling. es más snorkeling. 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 Yeah. Swimming. Yeah. Snorkeling. Sing. Uh -huh. vale. Sing. Oh, singing. Yes. Singing. Sí. ¿Y what about the last one? Esta última que está acá. ¿Qué será eso? Uh, garden. Gardening garden. or planting plants, by the way. Planting or gardening. Ok. Perfecto. Sé que identificaron uno de, una de las actividades que ustedes hacen. Ya me identificaron por lo menos una de las actividades que ustedes hacen por placer. All right. Ahora vamos a la siguiente slide. Okay, good. Here are other examples. As you can see here, vamos a ver, el primero, what is the first one? Watch TV. Watch, Watch TV. TV. The next? Go to the movie. Go to the movies. Next? Play, Play. video games. Play video games. Bye. Uh -huh. Next. Listen, Listen to, to the music. music. Good. Next. Please. Please. Nice. Next. Surf, Surf the internet. Surf the internet. Surf the internet. Surf the internet. Next. Play an instrument. Play an instrument. Good. Good. Next. Go shopping. shopping. Go. Go shopping. Go shopping. Go shopping. ¿A quién le gusta uh, go, go shopping? Who likes going shopping? ¿A quién le gusta ir de compras? Me. Ajá. Ajá. Ok. Yo creo que saben esto, pero ahorita que estamos hablando de go shopping, ¿saben cómo se dice uh, vitrinear? Yo creo que alguien, más de alguno ya debe saber de acá. How do you say vitrinear? You say, hey, let's go to Metro. Y a qué vos? Vamos a, let's go to vitrinear. What, what, what? Thing. Ah? Wind and shopping. Yes. Vitrinear se dice, tan, 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 tan. Window shopping. ¿Sabían eso? Si no lo sabían. Ahora sí ya saben. Window Yo shopping. Sí. Hey, vamos a galerías. Ah, what do you want to go to galería? Ah, let's go to window shopping. Vamos a vitrinear. Uh -huh. Hey, let's go to, I don't know where. Let's go to uh, La Gran Vía. Why? Wow, we don't have money. No tenemos dinero. We are poor. Uh, no worries. Let's go to window shopping. Okay. Window shopping. Así que ya aprendieron esa palabra, esa expresión como decir. Shopping. Ya, yeah, window shopping. Ok, vamos aquí al siguiente. Miren. Do or play sports. 
play sport. To play. Okay, the other one. Spend play a sport. time sport. with the family. Spend time with the family. Next. Go out. Go out with friends. Go out with friends. Y eso que no sé por qué, pero study. <ríe> no creo que sea... Uh, study. Uh, no creo que sea por, for pleasure, por placer, ¿verdad? <ríe> I think nosotros estudiamos por... Uh, because uh, we need it. Lo necesitamos. Ok. Depends. Uh, yes, it depends. Of course, there are exceptions all the time. Vaya, además de esa, ¿qué otras actividades podrían ser consideradas como uh, actividades que se hacen por placer? Díganme, ¿qué otras actividades además de estas? To travel. Ah, traveling, ok. Traveling, ¿qué más? Uh -huh. Running. What? Running. Oh, Ronnie. Who said that? You, Eduardo? Yes, Eduardo, it was you. Who was Hola. Usted dijo running? Sí. Okay, good. Green. Yes. Come on. Cycling. Oh, cycling. cycling. Okay, good. Uh, cycling. Yeah, cycling. Good. ¿Qué más se puede hacer como por placer? What else? ¿Qué más? Hmm. Dancing. Dancing. Good. Ajá. ¿Qué más? Dancing. How do you say caminata en inglés? Oh, caminata. Uh -huh. Go for a walk. Go for a walk. Ir a una caminata o ir de caminata. Go for a walk. Go for a walk. Mm -hmm. That's one of my patients. Una de mis pasiones. Climbing volcanoes. He ido hasta Santa Ana solo por ir al, al volcán. <laughs> Can you believe that? La, y la Matepec. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Y el que me queda por explorar es eh, el Izalco. I want to do that. Uh -huh. <laughs> Climbing volcanoes. Volcanoes, aquí me falta, vamos a ver. Uh, climbing volcanoes. Puede ser, eso puede ser por, por una actividad for pleasure. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme, ¿qué más ustedes hacen por placer? Watch the fable. Oh, ok. That would be mm, uh, being uh, in social, no. Chatting would be, that would be chatting. Chatting on Facebook. Mm -hmm. Chatting on Facebook, texteando on Facebook. Y aquí le voy a poner social network mejor porque ahí voy a incluir todas. Social, social networks. Chatting, ya sea chatting, subiendo reels, taking pictures, etc. <laughs> okay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh -huh. Vamos. Y esto quiero que vayan anotando porque esto lo van a necesitar más adelantito. Si ustedes no se saben ese vocabulario, please, vayan escribiéndolo en su cuaderno. Please write it down in your notebook because later you are going to use that vocabulary. Ok, one more could be, for example, hmm, vamos a ver, algo for fun, algo que se hace for fun. Ah, uh, oh, I love this one. Yes, camping. Ir de campamento. ¿A quién le gusta go camping? ¿A quién le encanta ir a acampar? ¿A nadie? I like, I like the camping. Ah, ok, sí. Esa es otra actividad. Go camping. Ajá. Uh -huh. I like camping. Oh, really, Jacqueline? Yes. Yes. Me too. Yes, me too. Oh, um, there is another one. 
drawing. A muchas personas les encanta dibujar. Drawing. Uh -huh. O les gusta así, a random picture, they start drawing. Dibujando. Ok. Ahora sí, creo que ya me puedo ir a la siguiente. Ahora que ya tenemos este vocabulario, please, tell me, escríbanme tres oraciones, oh, dos oraciones en el chat, diciéndome qué actividades ustedes hacen. Por ejemplo, mi oración sería esta. Miren, mi ejemplo sería esto. I run on Saturdays. I run on Saturdays. Yo corro los sábados. Esa sería mi oración. Hágame una oración de acuerdo a ustedes. Una, quedémonos con una oración. De acuerdo a ustedes. Uh -huh. Vamos en el chat, por favor. Vamos en el chat. Vamos a ver, let's see. Vamos a ver quién. Ok, I play video games. Ok, Emerson, good. I walk every morning. I give, oh, you give. You give piano lessons. Ok, usted es maestro de música, um, José. Basic. Ah, okay. Sí, okay, good, good, good. Oh, Jacqueline says, I go to the camping in July, in Julio, in July. Okay. I like, uh, Miguel says, Miguel says, I like to go for a walk. Okay. I like to go for a walk. Okay. I watch TV after English class. Okay. Vamos a ver, Eduardo. Eduardo says, I like to play guitar. Vaya. Algo que creo que ustedes se les, se les ha escapado. Yo sé que ustedes lo saben, pero es lo siguiente. Miren. Cuando tengo dos verbos juntos, por ejemplo, I love. En este caso, ustedes están usando I like. Por ejemplo, así. ¿Qué es lo que le hace falta a esta oración? Cuando tengo dos verbos juntos, ¿qué pasa? ¿Será que puedo decir, I like go to the movies? En inglés, yo necesito... Like to. I like to exactly. go. Ahí está. I like to go. ¿Ok? I like to go. Al menos, al menos que esté así la oración. Miren, que ustedes utilicen un gerundio. I like going to the movies. Si está así, con ing, I like going to, o en vez de like, pongámosle love. I love going to the movies. Está bien. Pero si solamente tienen, like the first example, like the one that I just modified, like this one, si solo ponen así, por ejemplo, I like go to the movies, eh, Necesitamos eh, to. I like to go to the movies. Solo es una, por si se les ha olvidado. Yo sé que se lo saben. Ok, vamos a ver. Um, vamos a ver. Um, Imelda. I watch movies in series. Uh -huh. Ok. José Bernardo. I ride the bicycle every day. Ok. Uh, Bernardo, chequeme cómo se deletrea bicicleta, por favor. Just a, a short um, um, information with it. Solo búsqueme cómo se escribe bicicleta, bicycle. Ok, Hazel, I watch, lo mismo Hazel, ¿cómo se escribe watch? I watch movie uh, on weekends, on weekends. Vamos a ver, Carla. Excelente, Carla. I like to watch series on Saturday. Ok, excelente. Bye. Ok. Puedo borrar esto. Muy bien. Ahora sí lo puedo borrar. Ahora continuemos con la siguiente. Está bien la ventana, por favor. Ok. 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 Los adverbios y expresiones de frecuencia. Miren, aquí está. ¿Cuál es el primero? The green color. Always. Siempre. 
ฮะ often what is often often a menudo a menudo good a menudo no es que sea a menudo verdad sino que a menudo a uh, usually usually usualmente sometimes sometimes hardly ever hardly ever casi nunca hardly ever significa casi nunca y pues el último es never vamos enciendan sus cámaras enciendan sus micrófonos por favor and repeat after me vamos everyone one two three always always always, always. Often. 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 Aquí algunas personas dicen often, often. Y aquí queda la opción de ustedes. Ambas pueden funcionar. Often. How often? Or if you want to say how often. ¿Sí? How often. Ok, vamos. Repitamos esto. One, two, three. Often. Often. Okay. okay, next. Often. Usually. 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 Aquí le voy a dar un, un trick. Le voy a dar una prueba. Y es que la letra S, escuchen por favor, la letra S entre dos vocales se pronuncia como la letra Z, como la letra Z en inglés. Z. Yo no digo usually. Uh -uh. I don't say usually. I say usually. 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 Okay, así que agarren ese chico. Usually. Ajá, exactly. Y se lo echan a la voz. La letra S en medio de dos vocales se pronuncia como la letra Z. Como uh, X, Y, Z. Z. Entonces sería usually. 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 Okay, vamos. Ayúdenme a repetir por favor esta. One, two, three. Usually. 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 Yo ahí escucho usually. la letra S. A mayoría le escucho la letra S. Cuando usually. debería ser la letra usually. Z. Usually. 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 Uh, usually. usually. ¿Cómo dicen la letra Z en inglés ustedes? ¿Cómo lo dicen? How do you say it? Z. Z. No, no Z. 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 Entonces, ese mismo sonido, Z, lo ocupan y lo, lo ponen ahí. Sería usually. 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 Ok, vamos. Next. Sometimes. 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 Next. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. And the last one, well, the last one is easy. Is, is, is. Never. 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 Vamos. Ahora vamos rápido. Always. Always. Often. 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 Usually. Usually. Sometimes. Usually. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly, Hardly ever. ever. Never. 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 Right. Ahora, si ustedes ven, aquí tenemos una pregunta y es how often? 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 ¿Qué significa how often? often? ¿Qué significa? What does it mean how often? What does... Ah? Con qué frecuencia? Con qué frecuencia? Yes. So every time you want to ask, si le quieren preguntar, hey, mira vos y, y, y a los nosotros decimos en español y a lo cuánto tiempo decimos, ¿verdad? A lo cuánto tiempo. Ese a lo cuánto tiempo que ustedes que nosotros decimos o que ustedes dicen en español es lo que decimos en inglés. How often? For example, le voy a dar una una hora una pregunta. Miren. Voy a ponerlo en rojo para que se vea mejor, ¿ok? How often 
do you do you go to the movies ahí está mire how often do you go to the movies otra pregunta sería con how often quién me puede decir otra pregunta how often uh -huh. Do you often? go to the ah. volcano? Ah? Do you go to the volcano? To the volcano, okay. Volcano. volcano. How often do you go to the volcano? Uh, Pongámosle aquí, Ilamatepec Volcano. Mm -hmm. Ilamatepec Volcano. How often do you go to the Ilamatepec? See, how often do you? Digamos que yo quiero preguntar acerca de María, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? How often? Si yo quiero preguntar de María, de she. You look. How often? Does she? Ajá, she. good. How often does she? Mm -hmm. How often okay. does she cook chicken? See? ¿Sí? How often does she cook? Bueno. Muy bien. No se les olvide, por favor, do not forget that. El uso de how often. ¿Cómo se escribe how often? Por favor. How often y lo escriban acá. Bueno. Ahora bien. If you see right here, we have some example of how to ask, I mean, how to answer. Tenemos every day, every week, every, week. every month, every, every year, 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 every year. Okay. La palabra, okay. Cuando ustedes vean una Y en inglés, se pronuncia ye. Ye, ye. Por ejemplo, yo no digo, y esto lo digo siempre, yo no digo, yo no digo yes. Uh -uh. Yo no digo yes, yes, yes. Yo digo yes. 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 Por ejemplo, yo no digo yellow. Ye, ye, ye. Uh -uh. Yo digo yellow. yellow. Yellow, ¿sí? No sé si me pueden, eh, ahí en la pronunciación, ¿puedes distinguir entre yellow y yellow? ¿Sí? Yellow. ¿Se escucha la diferencia? Okay. Yes. Entonces, yes. lo mismo. The same happens yeah. with... Ok, lo que sí les yeah. quiero decir es que la Y no se pronuncia como Y. En español nosotros decimos... Yeso, yuca, uh, ¿qué más? Yamaha, ya, ya. Pero en inglés no es el mismo sonido. En inglés es ye, yeah, ye. Yeah. Por ejemplo, por ejemplo, yes, yellow, year, you, you. Y usualmente decimos you, hey, you, you, you. It's not you, it's you. Hey, you. Hey, you. ¿Sí? Hey, you. Ok. Espero que agarren ese tip de pronunciation so that you can improve you the way you speak. Ok. The way you pronounce the words. Ok, good. Recuerden, si tienen cualquier duda, por favor, pregunten. Ok. Every day, every week, every month, every year. Ahora bien, aquí vamos a hacer otro. Once. Once a month. ¿Qué significa once? Once a month. Ok. Una vez. Una vez al mes. What about twice? Twice. 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 Dos veces. Dos veces. Good. Y ahí tenemos three times a month. Dos veces. Ajá, uh -huh, yes. But. Is there any question about this?
question? Ahora bien, I'm going to ask you for a favor. Como anteriormente les dije que me escribieran una oración de algunas actividades que ustedes hacían. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar el adverb o frequency con su oración. Por ejemplo, ¿se acuerdan que mi oración que yo les di allá era? I run on Saturday. ¿Se acuerdan? Esa fue mi oración que yo les di hace poquito, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a agarrar uno de estos adverbios de acuerdo a la frecuencia. Miren, aquí está. Uh, always, 100%. Often, 90%. Usually, 70%. Sometimes, 50%. Hardly ever, 10%. And never, uh, never, um, 0%. Entonces, lo que yo hago es, tan, 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 lo incluyo. I often run on Saturdays. ¿Sí? That is according to me. I often run on Saturdays morning. Antes de ir al trabajo. In my case. ¿Ok? Ahora bien, vayan a sus oraciones y vuélvanme a escribir utilizando un adverbio de frecuencia, por favor. Miren dónde lo coloqué. Miren, por favor, dónde coloqué el adverbio de frecuencia. Lo coloqué antes del verbo. ¿Ok? I often run on Saturdays morning. Vaya, vamos. Así que vamos a ver sus oraciones. Las mismas que ustedes me escribieron aquí en el chat, pero ahora utilizando un adverbio de frecuencia. ¿Ok? Los leo, por favor. Vamos. Tenemos un minuto para trabajar en esta oración, utilizando un adverbio de frecuencia. Teacher, tengo una pregunta. Vamos a ver, ya están las primeras. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Let's see, let's see. Ok, José Bernardo. I always ride my bike every day. Good. Va a ser Vladimir. I always watch. Ok, Vladimir, eh, revíseme cómo se escribe la palabra watch, por favor. I always watch TV after English class. Uh -huh. Good, vamos a ver Eduardo. Let me open my camera. All right, okay. Vamos a ver Eduardo. Vamos a ver el ejemplo de Eduardo. Eduardo says, I usually play guitar. Good. Vamos a ver Senia. I never go to the gym. Let's see, Carla. I always like to watch series on Saturday. Good. Vamos a ver, let's see, José Alexander. I usually give piano lessons on Saturday. Nice. Vamos a ver, Jacqueline. I always go to the camping. Ajá. Vamos a ver, Miguel. I usually like to go. Um, I usually like to go. Vamos a ver, what is it, what is it? Oh, okay. Vamos a ver, Miguel. I usually like to go for a walk on Sunday. Emerson, I play video games sometimes for the morning. Ok, Hazel, I always watch movie or weekend. Imelda, I often watch movies and series. Vladimir, I always watch TV. Emerson, I play video games sometimes. Hmm, Emerson. Emerson, eh, vea mi ejemplo y vea a dónde coloqué el adverbio de frecuencia. Usted me lo ha colocado al final. Usted me ha puesto, I play video games sometimes. Ok. Ok. Ok, vamos a Vladimir. I always watch TV after English class. Ok. 
perfecto, perfect, okay? All right, okay, let's move on to the next one. Now, vamos a trabajar en el libro ahorita, si no me equivoco, um, I'm sorry, vamos a ver. Okay, other frequency, okay, here we go. Vale, vamos a trabajar en el libro ahorita, por favor, tienen su libro. Voy a borrar todo esto ahorita aquí, okay. Vamos a trabajar, we're going to work on the book on page 7, okay, 19 and 20. Si tienen su libro, por favor, let's go. Vamos a trabajar en el libro. Okay, page 19 and 20. 19 and 20. Okay, vamos a ver. What is the book? What is my book? What is my book? What is my book? All right, there should be right here. All right, just give me a second. Okay, it's right here. Okay, perfect. Ok, vamos a la página 19 and 20. Si tienen sus libros, por favor. I would appreciate if you, um, if you have it with you so that we can, what? We can, um, we can work on that. Perfecto. Ok. ¿Qué es lo que tenemos acá? What do we have? We have a conversation. Ok, we have a conversation between John and Anne. And look, it says, Page 19. Look what it says over there. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? ¿Cómo es eso? Clients. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Perfect. All right. Vamos a ver. Necesito. Vamos a ver. One, two, three, four, five. Six people. Necesito six people. Para que me lean todo el vocabulario. Todo esta. Um, todo esto. Este um, dialogue. Ok. José Alexandre, usted me lee primero. How often. Ok. Eh, Jacqueline. Usted hace papel de every two hours, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a darle una línea por cada estudiante, por favor. Vladimir. José. Ok, Vladimir. Vladimir entonces sería, well, I try. Eduardo va a ser, I often call them once. Eh, ¿Qué más? Necesito dos personas más. Uh, José Bernardo va a ser, yes, I always call them. Y el último, pues. Uh, Imelda, Imelda se ofreció, así que <ríe> uh, da, estoy bromeando. Vamos, creo que el primero que comienza es José Alexander. Vamos, José Alexander. Yes. How often do you check your email? Hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And How often do you call your client? <clears throat> yes, no. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay. You, are, you, you are fine. You're right. Okay, one more time. Right. Ahora sí, creo que lo vean right. con, uh, like confident, con, right. estoy confiado about what you're doing, okay? Vamos, el primero es José Alexander. Then it's Jacqueline. Then it's who? Vladimir. Vladimir. And then Eduardo, si no me equivoco. Right, Eduardo? ¿Verdad que sí, Eduardo? Sí, I often. Ah, vale. Aquí hay often, le toca a Eduardo. 
Ajá. Yes, I always le toca a Bernardo. Sí, Bernardo. Y el último, pues le tocas a Imelda Simuara. Vamos. One more time. Ok, vamos. Con todos los feelings. Vamos, vamos, vamos. One, two, three, go. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. John Ryan. You are right. Okay, good. Thank you. Vamos. Deme el aplauso a sus compañeros. Good job. Thank you. Very, very good. Okay. All right. As you see, uh, está en negrita todo lo que tiene que ver con um, daily, no, not daily, but uh, advert of frequencies. For example, Cuando preguntamos cuán frecuente, how often, how often, how often do you check your email, how often, blah, blah, blah. I often, cuando ustedes responden, I often, ¿sí? I often call them once a week, uh, I usually, ¿sí? I usually, and yes, I always, ok, good, vaya, according to the conversation, Everyone, according to the conversation, how often does Anne check her email? How often? According to the conversation. Every two hours. Every two hours. Every two hours. Good. Vamos, number two. Why is important it's important to check the email every day. Why is important? Why is important? Tell me. Why? Check their orders. What? Can you say that one more time? Check the orders. Yes. Yes, yes. Okay, good. Check. Aquí dice, miren, uh, well, I try to check it as one and often. It's again, how often? Yes, I try to check it as often. I often call them. Uh, what is it? ¿Dónde está uh, esa respuesta? Yo creo, yo, yo creo que dice ahí que why is, why, why is it important to check the email every day? Ajá. Entonces, yo, yo contesta, I believe it. Ajá. Important, with them all the time. Yes, yes, okay, yes. Give me a second, please. Deme un segundo, por favor. Okay, good. Good, very good. Okay. Um, all right, yes, 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 you're right. Okay, good. Here, there is a short explanation, lo que les estaba explicando anteriormente, ¿sí? Y vamos a repasarlo ahorita. ¿Sí? Miren. Use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Por ejemplo, I always get up at 5 p.m. Y les explicaba que a dónde se debe de colocar, eh, a dónde debemos de colocar lo que es el qué. ¿Se acuerdan? Miren. Sí, ahí va. Ok, no lo puedo colocar acá. Uh -uh. No, tampoco lo puedo colocar aquí. Miren, tampoco. Siempre, okay. va, siempre va después del sujeto. Yes, con una excepción, pero ahorita ya más ratito les voy a explicar la excepción. Ok. Ahorita solo enfoquémonos en esto, que va eh, entre el sujeto, between the subject and the el verbo. El verb, yes, the verb. Ok. I always get up at five o'clock. 
He usually, miren lo que dice ahí, he usually, um, he usually drives to work. ¿Sí? He usually. ¿Sí? She normally. Ok, allá en aquel, en el cuadrito que tenía anteriormente, no se lo mostré, pero aquí está. She normally checks her emails. She normally. Ok. I often have breakfast at work. Ok. She sometimes, ¿sí? She sometimes, y noten ahí, eso que agreguemos los adverbios de frecuencia no le quita el poder a la que? Al, aquí al verbo, mire. Uh -huh. Ok, vamos. Occasionally. I occasionally work overtime. We seldom, we seldom take calls at work. Y aquí está, está hardly ever or rarely, rarely. Que pues su palabra lo dice, raramente, rarely. Ok. Y la última, never. Mm -hmm. Ok. Is there any questions so far? ¿Alguna consulta? Any question? No question? Vaya. Ok, vamos a hacer algo ahorita. Eh, voy a pasar a asistencia y luego sí entramos a práctica y producción. Practice and production. All right. Solo keep in mind that one. Uh -huh. En caso, bueno, por ejemplo, le voy a decir esto. Uh -huh. Ok, en caso que tenga una negativa. ¿Sí? I don't always get up early. ¿Sí? Ahí ya va a cambiar. Entraría entre el negativo y el verbo. ¿Sí? I don't always get up early. No siempre me levanto tarde. I mean early. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bueno, ahora vamos a... Por favor, voy a, pas voy a pasar asistencia. Eh, vamos nuevamente. Eh, Eduardo Franco Núñez. Ok, good. Uh, Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Good. Carlos Vladimir Rodríguez. Present teacher. Eh, José Alexander Hernández. Present teacher. Good. Uh, Douglas Arturo Hernández. Present the teacher. Oh, good. Okay, it's good to see you here. Okay. Uh, Jose Bernardo. Present teacher. Good. Emerson Ulises. Present teacher. Good. Katiel Mayren. Okay, no está. Dalia Azucena. No está. Carla Eugenia. Present teacher. Nice. Jenny Gabriela. No está Jenny Gabriela. A Ilcia Mariel Portillo. Ilcia, tampoco está. Ok. Carlos Alberto. No está. Ok. Jancy Kelita. Tampoco está. Oh, ok. Good, Jancy. I'm sorry. No lo había visto. Ok. Vamos a ver. Um, Eric Giovanni. Present. Nice. Uh, Hazel Sofía. Present teacher. Good. Uh, Jacqueline Vanessa. Present teacher. <coughs> Muy bien. Brian Alexander. Ok, no está. Imelda Xiomara. 
I am here. Okay, and Senia Floriselda. Present. Okay, perfecto. Thank you so much. Okay, uh, what are we going to do now? Okay, lo que vamos a hacer ahorita, it's very simple. Uh, we are going to, let me see. Tan, 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 tan. Okay, I'm going to explain something right now. Listen. Y es que por eso cuando Eduardo me preguntaba, entonces, ¿será que...? Ahorita se los, se los agrego acá. Eduardo me preguntaba algo hace poco. Me preguntaba y me decía, ah, eh, entonces, ¿quiere decir que va a ir el, el, el adverbio de frecuencia, va a ir entre el subject y el verbo? Y yo le dije sí, con una excepción. Y esta es la excepción. ¿Cuál es la excepción? El verbo to be. Look at this example. Pedro is always late. ¿Sí? Esa es la excepción. ¿Ok? They are usually happy. Anteriormente, en el cuadro anterior, nosotros vimos que una oración, por ejemplo, es She always goes to the movies. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y vimos también aquí, miren. I'm sorry. Ok, aquí está. ¿Sí? She always goes to the movies. Pero como en este caso tenemos el verbo to be, Pedro is entonces, no puedo colocar entre Pedro y el verbo to be el adverbio eh, de frecuencia always. ¿Es uh, that clear? ¿Yes? ¿Sí? ¿O no? ¿O vuelvo a repetirlo yes. nuevamente? Sí, o lo vuelvo a repetir sí. nuevamente. Sí, por favor, teacher. Ok, perfecto. Cuando utilizamos el verbo to be, acuérdense que el verbo to be estamos hablando de is... Are and am. Por ejemplo, denme una oración con I, con el verbo to be. I, con el verbo to be. I am. I am. Always. Always. Ajá. Uh -huh. I am always. In. On time. In, in, in the house. house. Yeah. I'm always on work. time. A tiempo. On time. Bye. Okay. Perfecto. Ahora vamos con she. 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 She what? She. She, she is. Ajá. Puede ser cualquier adverbio de frecuencia. She is. She is usually usually okay. tired. Okay. Ajá. She is usually tired. Vamos con they. We, mejor vamos con we. We we what? We, we are. Ajá. Deme un adverbio de frecuencia. We are never. Ah? Never. Ah, okay. We are never. We are never. ¿Qué? ¿Sad? ¿Sí? ¿Sí? We are never sad. Sí. Ok, sad. Ok, bye. Eso es lo que ahora decía. Miren, cuando tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia, como lo es acá, como lo es acá, el, el adverbio de frecuencia, Va a ir entre el verbo to be y cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Viene acá? ¿Sí? Ok. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Ok. Yes, teacher. Thank you. Thank you so much. Vamos, ahora sí vamos a hacer ejercicios ahorita. Pero quiero que me hagan preguntas. 
utilizando how often do you how often do you y escriben cualquier pregunta por ejemplo digamos que yo quiero preguntarles a ustedes y lo voy a preguntar acá how often do you do you practice English Miren, esa es mi pregunta. How often do you practice English? Bueno, en su cuaderno, por favor, en su cuaderno, escriban cinco preguntas con how often do you? Y ahí ustedes le coloquen el complemento, por favor. Uh -huh. Ese es mi ejemplo. Entonces... How often? Sorry. Yes. Sorry, teacher. Eh, often solo me recuerda el, la, el significado, please. Often? Uh, ¿Con qué frecuencia? ¿En qué frecuencia? How okay. often do you? ¿Con qué frecuencia vas a la playa? ¿Con qué frecuencia ves uh -huh. televisión? ¿Con qué frecuencia te bañas? ¿Con qué frecuencia um, haces ejercicio? ¿Con qué frecuencia? Eh, so, cinco oraciones, por favor, en su cuaderno. How often do you? ¿Ok? Y luego lo voy a proponer a que le pregunten um, You ask those questions to your classmates. ¿Ok? ¿Estamos ahí clarito? ¿Claro como el chocolate? <ríe> ¿Yes? Ok. Ahí les dejo el modelo listo. How often do you? Y ahí le agregan lo que ustedes pueden, creen, quieren preguntarle a sus compañeros. ¿Quién ya terminó las cinco oraciones? How often, how often. Mm -hmm. Nobody? Nadie? Ok, Bernardo ya terminó. Bernardo just finished. Ok, let me see who has, has finished. Ok, um, espera un momento, Bernardo. Ok, thank you, Emerson. Ok, thank you. ¿Quién más? ¿Quién más? Uh, thank you, Vladimir. Thank you. ¿Quién más? Uh -huh. Okay, thank you, Miguel. Uh, do you have a question, Miguel? No? Okay, thank you, Douglas. Okay. Oh, ¿a quién le, por cierto, ¿a quién le toca quedarse hoy? Se me olvidó mencionar eso. ¿A quién le dije que se iba a quedar hoy? A mí. A Bernardo, ¿verdad? Okay, perfecto, sí. Bernardo. Bueno, bueno. Va, creo que terminamos las cinco, las cinco preguntas, right? Yes. Sí. Va. 
Imagínense que yo les haga la pregunta esa. How often do you practice English? ¿Cómo responderían? I, I qué? I usually. Ah, pueden escoger cualquiera. Mira, aquí está, aquí tengo always, usually, <coughs> sometimes, hardly ever, never. Y los otros que vimos anteriormente, como por ejemplo, I often, también normally, uh, rarely, ¿ok? Ahí sería, I, ¿quién me contestó eso? I, ¿qué? How often do you practice I, English? I, ok. Usually, usually, no, I often, oh, usually, sí. I usually, Practice English. Sí. I usually practice English. ¿Ok? ¿Está claro? Vale, yes. vamos a ver. Bernardo, the, uh, can you read one sentence? Una de sus oraciones, por favor. Can you read one of your sentences? Yes. Please. Uh, how often... Do you make exercise? Okay. Uh, how often do you do exercise? Good. Do you do? Okay, exercise. Thank you, Bernardo. Douglas, one question. Mm -hmm. How often uh, do you eat pizza? Okay, good. Vamos a ver, Miguel. How often do you drink coffee? Good. Emerson? How often do you go to the cinema? Good. Hey, sir. How often do you play soccer? Nice. Eduardo. How often do you go to work? Okay, terrific. Um, Imelda. Uh, your microphone is off. Eh, sorry, eh, what, how often do you watch TV? Okay, good. Uh, Jose, Alexander. How often do you go to the beach? Okay, good. Carla Eugenia. How often do you exercise weekend? Uh, how often do you exercise on weekend? Okay. Okay, good. Uh, Jancy? Uh, how often do you listen to music? Okay, yes. How often do you listen to music? Good. Uh, Jacqueline? Do you? Mm -hmm. How often do you go to the park? Okay, good. Uh, Senia Guillén? How often do you make the exercise? How often do you do? Do you do? Or how often do you exercise? Uno de los dos. Ya sea, how often do you exercise? Or how often do you do exercise? Okay. Miguel, ¿verdad que ha leído la suya, verdad, Miguel? Yes, teacher. Okay, thank you. Vladimir, también, Vladimir. Yes. Okay. How, how often do you eat fried chicken? Okay. How often do you eat fried chicken? Uh, Brian. Okay. But what are we going to do now? Ahora que ya tenemos nuestras oraciones, we are going to, vamos a, a reunirnos en parejas. Y lo que vamos a hacer es simply. I have my five questions. Ok, tengo mis cinco preguntas acá. Imagine I'm working with Imelda. Ok, Imelda, you and I are together. Ok, you and I. My first question is, Imelda, how often do you drink coffee? 
¿Cómo me respondería usted, Imelda, a mi pregunta? How often do you drink coffee? I... Eh, uh -huh. I usually... Ajá. Usually drink coffee. Ok, good. Ahora, Imelda, pregúnteme, una de las que usted tiene. Uh -huh. How, how often do you dance? Uh, I never, well, I hardly ever dance. <laughs> I hardly ever <laughs> dance. Only my eyes, solo mis ojos. Mm -hmm. <laughs> okay, I hardly ever dance. Okay, sí. Así como lo decimos, por favor, lo voy a poner en pareja. Pregunto. Su compañero responde, luego su compañero pregunta y usted responde, ¿ok? En that way, lo voy a poner en parejas de dos. <ríe> ok. No les puedo sacar una, una risa, creo que se rían, por favor. Ok, vamos. Uh, vamos, en, vamos a ver, vamos a hacer el trabajo en pareja, ¿ok? Quizás algún grupo me va a quedar de tres, algún grupo, ¿ok? Pero de ahí la mayoría... Uh, la mayoría va a ir, si hay tres, turnéense por favor, ¿ok? Por ejemplo, si hay tres, le digo, yo te pregunto a ti, tú le preguntas a Julano y Julano le pregunta a Mengano, ¿sí? Ok. All right, vamos aquí. Oh, ¿Hay alguna pregunta de lo que haremos? ¿Is there any question? No? Perfecto. Solo déjenme ver, ok. Voy a mover a alguien ahorita para acá. Move to six. Ok, ahí estamos. Ok, go. Hazel Sofía, how often do you go to the biblioteca? I usually, I never, never, I usually, I never, I never I or I never? Never. Okay. How often do you go to the library? Okay. Library. Okay. okay. I never go to the library. <laughs> and how, how often bring tea? I usually. Um, two, two, two weeks. The next question I have is, how often do you take a shower? Oh, buena pregunta. <laughs> I take a shower usually every morning at four, uh, four forty-five a.m. Hmm, I take a shower usually. I take a shower usually. Oh. <laughs> I take a shower usually. Always, always, I always. usually <laughs> take a shower. Yes. <laughs> no, no worries. It, it happens. You know, it happens all the time. When we are learning, the thing is like, we, yeah. the more we practice, the more we are acquiring. Vamos adquiriendo eso. Entre más lo practicamos. Okay. So no worries, okay? Mm -hmm. Okay, okay. Okay, I, I always, every morning, take a shower. 
por pena lo dice, pero uh, we understand that. Por pena dice every morning. <laughs> okay, but that's okay, okay? Okay, la siguiente es uh, how often do you eat pizza? I usually eat pizza once. How often do you cook the dinner? Yeah, I always, uh, yeah, I often, I often cook the dinner. <laughs> okay. Yo sentía que la esposa le decía, ¿cómo, cómo, cómo? Ok, good, good. ¿Cómo podría decir que vamos aquí? Porque ya casi las estamos terminando, pero por ejemplo, él me preguntó, ¿cómo hacen de yoga o de dish? Entonces, eh, yo le dije que, mi, mi respuesta fue, I'm sometimes go to the dish. Pero quería decirle una respuesta como que una vez al mes suelo ir a, a la playa. Ajá, no, no, um, I get, ajá. Alexander, how would you say that una vez al mes? Por ejemplo, si te quiere decir una vez al mes, how would you say that? Once a month. Exactly. Pero, Once lo que, a que, month. Ajá, lo que queríamos oh. saber era si se podía combinar. Ajá, I usually go to the beach. Once a month. Ajá, lo puede utilizar eso al final. Por ejemplo, I usually go to the beach once a month. Uh -huh. O por ejemplo, si yo le preguntara, si yo le preguntara, how often do you eat pizza? Y usted come pizza cada, digamos, dos veces al mes. Let's suppose that. Okay, let's, let's suppose that. So you can say, I always eat pizza twice a month, yeah, like twice that. a month. Uh -huh. okay, okay, thanks. Okay, good. Entonces, uh, please, si terminan antes, por favor, sigan practicando. You can ask another question using how often. Okay. Okay, uh -huh. okay. Well, thank you. Sí, también hay eh, How often do you exercise I sometimes uh, I I sometimes do exercise go to in the mover in the, the movies, movies. Yeah. Um, mm. quiero ver una dos tres cuatro Viendo si le ajusta, dije, aunque está pepenando, a ver si le ajusta. Es que solo había hecho cuatro. No, that's fine. Right, pero con los cuatro está bien. Al menos que crea que pueda hacer otra ahorita, very quickly, you can do it. Uh -huh. I often do you, um, do, do you like? Eh, ice cream. Ice cream. Ice cream. Uh, maybe I'm gonna make a ¿Y sound. Con qué como um, yes. Uh -huh. How often do you eat ice cream? Mm -hmm. How often? I um. Ha, I usual eat ice cream. Um, Saturday? On Saturday. Uh -huh. Yeah. I usually eat ice cream on Saturdays. Good. Good answer. Good job, Nancy. Okay. Uh, I think you finished. Did you finish? Or todavía no? Yes? Yes. Yes. Okay. But deme en unos segundos. Please ask questions because I had two more groups to observe. Okay. Solo una que otras preguntas ustedes. And, and then we're going to go back to the main room, okay? Thank you. Okay. Hello, do you finish? Hello, hello. 
Miguel, Senia? Yes. Ah, okay. Yes. Okay. Okay. Yes. okay, good, good. So give me a second. Um, I'm going to close the, the breakout room so that we can come back to the main room, okay? Thank you. Okay. okay. Okay, okay, thank you. Thank you so much. Thank you for coming back again. Um, I think it was a wonderful time you had. What a wonderful time you had to practice asking and answering questions with how often and also including uh, albero frequencies. Okay, uh, let me tell you that I'm very, very proud of you because you were helping your classmates. You were asking and answering questions with how often. Ok, um, let me see, before, antes que sus compañeros se unan, bueno, well, ya que mientras ellos se unen, ¿quién le gustaría preguntar a quién? Una pregunta, y seleccione a alguien al azar y le hace la pregunta que usted ha seleccionado. Ok, I'm going to start. Vamos a ver, voy a preguntarle, José Bernardo, uh, give me a number from 5 to 10. A number from 5 to 10. 8. 8, let me see, 1, 2, 3, 4. Five, six, seven, eight. Okay, Sofia. Okay, Sofia. How often, how often do you go to the supermarket? How often do you go to the supermarket? I usually uh, want. Um, month? Oh, no, two months. Oh, once every two months? Una vez cada dos meses? No. no. Oh, two times. Uh, usually two, two times a month. Okay, okay, thank you. Okay, Hazel, pregúntele, escoja de uno de sus compañeros y pregúntele, de las que usted, contest, de las que usted escribió. Um, a cualquier compañero. Um, uh, okay. Um, how often do you play? I, I never play game good very good okay Jancy choose one of your classmates voy a ir a ver a quien <laughs> <laughs> ok al que no quiera ver la cámara ah. a veces, a veces coja mm, Brian Alexander Jaime Pérez ok Brian Es su turno de que hable hoy, Brian. How, how often do you food? Vaya, escojase a alguien más, Jancy, por favor. Choose somebody else, please. Mm, puede ser... Hazel, Sofía. Ok, <risa> okay ni modo. Escójase a alguien que no, no haya es participado. Que, es que es bien chistoso, es bien chistoso porque nos preguntamos los que estuvimos en el grupo anterior todos juntos. Ah, Somos no, unos... pregú pregúntele a alguien que no estuvo en el grupo. Uh -huh. Ajá. Vamos a ver. Tiene José Alexander. Y Melda, y Melda ah, okay. Imelda Xiomara, vamos a ver. Uh -huh. How often do you food? How uh, often do you? Food. Do you food? What do you mean? Like, do you ¿Con eat? qué frecuencia come? Ah, sí. okay. Eh. How often do you eat? Uh -huh. Eat. Uh -huh. eh, I always eat. 
pupusa with mayonnaise. Mm -hmm. Good. <laughs> <laughs> okay, uh, Imelda. Never. Escoja a alguien de sus compañeros. Thank you, Jensi. Ahora vale toca a Imelda. Eh, José Bernardo. <laughs> Eh, vamos a ver How often do you study English? I sometimes study English Um Two times in a week. Mm -hmm. Good, thank you. Jose Bernardo, choose one of your classmates, please. Ah, uh, Jose Alexander. Mm -hmm. How often do you play sports? I never played sports. Now, Jose, usted va a ser el último. Uh -huh. uh, Escoja a alguien. Uh, Emerson. Ok. Hello. Um, Emerson, how often do you, do you cook the dinner? I never cook the dinner. <laughs> okay okay thank you thank you i never cook the dinner okay thank you so much okay tenemos ocho minutos para irnos okay what are we gonna do in these eight minutes okay vamos a la página 20 page 20 on your book okay si lo tienen ahí por favor y con eso terminamos la clase de hoy page 20 okay page 20 Ahí hay um, unas oraciones que hay que hacer. Por favor, trabajemos en esas actividades ahorita. ¿Ok? Y dice, complete a list of your activities you do in a regular week. Then, well, in this case, always. Por ejemplo, always. Algo que ustedes hacen siempre. Por ejemplo, would be, eh, puede ser en su oficina, puede ser con su familia, con sus amigos, etc. Por ejemplo, uh, in my case, in my case, I always drink coffee when I get to my office. That's what I do always. Eso es lo que hago. I always drink coffee in my office. Lo voy a poner in my office para hacerla shorter, para hacerla más corta. In my office, ¿ok? Vamos, tenemos seis minutos. Por favor, escriban las, esas, las oraciones according to you. Ese es el ejemplo de according to me. Ok, ahí está often, ahí está sometimes, hardly ever, and never.
Okay, let me see what you have. Let me see, let me see. Okay. Vamos a ver, vamos a ver. Si quieren, eh, traten de, tener, de escribirlas en su cuaderno. Ok. Ya en un minuto, dos minutos, cerramos con los que ustedes tengan. Por favor. Okay, um, who has finished? Who finished? Alexander? Okay, good. Okay, uh, Jose Bernardo, how many do you have? Okay, Vladimir Rodriguez, good. Um, Emerson, good. Vamos a ver, ¿quién más? Carla, good. Okay, ¿quién más? Bye. Ah, perfecto, vamos a compartir las que tenemos because of the time. Um, I'm going to stop here. Um, ok. No importa, si escribieron una o dos, it's ok. Vale, vamos. Uh, I'm going to start with Jacqueline. Ok, Jacqueline Vanessa. Léame dos oraciones. ¿Cuáles tiene? Uh -huh. I always take a shower every day. <laughs> I often bring. Yo no sé por qué se ríe, mire, solo se ríe ella sola. I don't know. Ustedes son testigos, ¿ok? Uh -huh. I often drink Coca-Cola in the lunch. Ok. Thank you, Jacqueline. Uh, vamos a ver, Douglas Hernández. Douglas. Para ser Douglas no está ahí. Ok, Vladimir. Ok. Uh -huh. Two I, sentences. Two sentences. Ok. I often have a day off on weekend. Uh -huh. I sometimes go to the beach. Ok, good. Thank you. Um, José Alexander. Ok. I always wake up early. Uh -huh. I often drink coffee in my office. I sometimes go to the park. I hardly ever go to bed early. Uh -huh. And I never drink beer. Okay, good. Okay, Emerson? Okay. I always drink coffee in the morning. I often cook my lunch. Uh -huh. And I something plays soccer. Good. What, do you play soccer? Soccer. Uh -huh. How often? Sometimes. Okay, sometimes. Good. Uh, Eduardo, thank you. Mm -hmm. I always take a shower. I often have the phone. I sometimes write demons. I hardly ever go to the park. I never go to the church. Good. <laughs> Good. Carla. I sometimes dancing in the house. Uh, and I always go to the movies. Okay, good. Jose Bernardo. Y después Hazel. Y después Jancy. Uh -huh. um, I always ride my bike to go to work. I often eat the dinner at 7 o'clock p.m. I sometimes play table tennis. I hardly ever eat breakfast. I never eat curtido with my pupusas. Okay, okay, I'm not gonna say anything. I thought you were my favorite student, but not anymore. Okay, I'm just kidding. <laughs> okay, Hazel, 
and then Kelita, okay? Mm -hmm. Hazel. I always have call. I often ring coffee. I, I am. I huh? something have to report. I have had the error of letter. I never arrive after noon. Okay, good, good. Uh, Jancy. I always drink coffee in my office. Uh, how often do you dance? I sometimes. Eat. Sometimes I sometimes. Mm -hmm. And some night I'm. I'm sometimes. He he he. Mm, no eat hot dogs. Okay. I hardly hardly ne ever, ever sing mm -hmm. sing here. Okay. I never dance bachata. <laughs> oh, okay. Okay. One, two, three. One, two, three. And then, okay, good. <laughs> okay. Thank you, Jancy. Thank you so much. All right. Um, I know because of the time, okay, uh, I wish I could give you the chance to everyone, but tomorrow, I promise, mañana, al comenzar, we are going to continue with this activity. Okay. That's going to be part of our what? Así que si lo escribieron en un cuaderno por ahí, no lo vayan a borrar. Ténganlo ahí, because tomorrow we are going to start with that part, ¿ok? Viene el día del maestro, ¿va a haber clase? Eh, yes, va a haber clase. Uh -huh. Nosotros le damos el caso. Le damos el caso. Que hablan, que considerados son ustedes, la verdad. I really Así appreciate somos. that. <ríe> ok, so lo veo mañana. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Have a wonderful day tomorrow. And remember, tomorrow at 8 o'clock, ¿ok? Bye bye everyone. Take care. Have a wonderful night. Bye bye. Bye bye. Good night, Good night, Good night. Good night guys. Good night. Good night. Good night everyone. Okay. Good night. Bye bye Eduardo. Bye bye Jacqueline. Mm, bye bye. Okay. Bernardo, how are you, Bernardo? Fine, teacher. Okay. Um, ¿Cómo va la plataforma? Déjeme revisar. Ahorita vamos a ver cómo va. Pero cuénteme, ¿cómo va? Ahorita aún no la trabajo, solo que ya verifiqué y ya está. Eh, ¿Cómo se llama? Ya me la habilitaron. Ah, ok, ok. Entonces creo que estamos bien ahí, ¿verdad? No ha trabajado aún, supongo. No, 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 no. Ahí por cosas del trabajo y cosas que Vaya, han pasado. Entonces, con mañana. eso yo necesito que usted se ponga al día porque ahorita ya llevamos seis tareas y eso significa entonces que no ha hecho ninguna tarea e igual okay. no es like something very very difficult it's not like that it's just something easy like according to your English level I think you are gonna have no problem I think I'm pretty sure you're not gonna have any problem but it's just a matter of um, it's a matter of something that you had to do Like, I need to have that grade so that I can report your performance to English Corporativo. So that's why I need, I need you to work on that. All right. Um, we have a couple of minutes to go. Um, I don't know if you have any questions, something that is probably you are not very, uh, you are not very sure and you have some questions. So if you have any questions, please let me know now. Mm -hmm. Okay. No, I, I don't have but I have learned much. I mm -hmm. little things that I didn't know. Mm -hmm. uh, okay. With my vocabulary, más, más que todo. Uh, more, even more. Mm -hmm. Even more. Okay. All right. So um, tell me, Jose Bernardo, uh, where do you work, Jose Bernardo? I know you told me that before. But this is part of practicing about what we have been studying. And what okay. I'm doing right now, it's I'm going to be asking questions about, uh, because I want you to use what we have done. Like, you know, vocabulary, structure. That's what I need to ask you that. Mm -hmm. Okay, I work at Implementos Agricola Centro Americano. Mm -hmm. And I am a quality inspector. My job is to check the production of the products. The, my workplace is a, 
uh, fábrica. Factory. A factory. factory. Uh -huh. A tool factory. Oh, ajá. Uh -huh. uh -huh. So I check every process from de este. The since. Since. Since the cutting steel, uh -huh. the forge, uh -huh. tempering, and the packing. Wow. I have to check check all the process and give the okay okay so are you an industrial engineer or what what, what is your degree or are you an engineer or what no what? no 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 because no, you're not, not an uh -huh. i'm a bachiller ah but really a, a technician a technician in, uh -huh. yes uh, elect electrical electric Ele electric electric technician oh okay nice but um i'm very surprised so where do you learn english because right now you are just like practicing i feel like for you this is just like practicing you are just practicing and practicing you already had the background so where do you learn english um i learn english with a dictionary in my backpack when I was 16, um, I went to the university when I was 18, mm -hmm. but I just make um, intermediate level. Oh, so you were studying, what do you study then? When you were in the, in the university, what do you study? Why? Uh, um, no, what? What do you study? What career or what degree do you study? Language. Oh, like English, like uh, to become a, like an English teacher? Uh, more or less. More or less? I, <laughs> I, I, I try to enter to university, but I take a course before, but I couldn't finish it. Um, just made those levels ah okay okay so how long have you worked in your company how long how many years do you have mm -hmm. i have 13 years working at the same place what 13 years 13 wow so how old are you then uh -huh. i'm 33 years old Oh, okay. So you started working in that company when you were 20, 20, 20, 20 something years old. Mm -hmm. 21. 21? Yep. Ah, okay. So what are some regular activities that you do every day in your job? I have to uh, check the forge. Mm -hmm. every day and I have to check it every two hours more or less I have to go to check the parking mm -hmm. but I check it um, like two times in the day mm -hmm. Mm -hmm. nothing uh, I have to write the reports every day because okay. at the end of the week, the uh, supervisor, supervisor assistant has to make the graphics to present to the <laughs> bosses. Okay, okay, and to the bosses. I huh? have to, yeah, I have to, with those graphics, I have to update the, the production. Mm -hmm. Yes, and I, ha I have to update the pizarras. Uh, what you mean like whiteboard or blackboard pizarras mm -hmm. the process board oh the process board uh-huh mm -hmm. yes. and i have to organize a meeting with the co-workers and i have to may is to give them instructions of what are the problems or opportunities we have found in the week oh nice it sounds like you like your job <laughs> yes it's funny 
ningún día es igual. <laughs> ah, okay, that's good. Okay, um, so uh, just a recommendation, um, um, Jose, uh, try to work on the platform. Uh, remember that every Friday um, I'm going to be updating uh, what you have done. If you haven't done anything, of course, I'm not going to um, include uh, any grade for you. So please, I highly recommend you to work on that. I, I know, as I said before, it's not going to take you a long, a lot of time since it's not that very difficult, but it's just something that you need to work on. Okay. Uh, okay. Thank you so much. I will see you tomorrow then. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank okay, you. Thank you. Have a wonderful night. Bye-bye. Uh, you're welcome. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night.